Здравствуйте, друзья! Я Надежда Анатольевна и наш хорошо знакомый друг Кузя. Мы очень рады вас видеть. Знаешь, Кузя, что у меня сегодня есть для тебя? Ну-ка, посмотри, что это такое? Ты говоришь, что это самая обыкновенная ракушка? А я с тобою не соглашусь. Конечно, это ракушка. Конечно, она привезенная с моря. Но на самом-то деле это ракушка – телефон. И сейчас мы с тобой, Кузя, позвоним. Только не бабушке и не дедушке. Сейчас ты догадаешься, куда мы будем звонить. Я набираю номер и начинаю разговор. Алло, это море? Алло, это море? Вы слышите черное море меня? Ракушку я взял и стою в коридоре и очень волнуюсь на берег, звоня. Я вас узнаю в этой гулкой ракушке. Я слышу хрустящий прибой на песке. Алло! Это ветер качает верхушки седых эвкалиптов в прибрежном леске. Алло! Это парус летит на просторе. Алло! Это рыба плывет в глубине. Алло! Отвечайте мне, черное море. Алло! Отвечайте, пожалуйста, мне. Ну, кукузя, послушай, отвечает ли тебе море? Отвечает, говорит Кузя. И я тоже слышу, что из ракушки мне отвечает море. М -м -м. Знаешь, Кузя, я неспроста вспомнила про мою морскую ракушку. Если мы сейчас скажем с тобой волшебные слова и откроется сундучок, ты поймешь, почему сегодня нас с тобой радует ракушка. Вы помните, ребята, волшебные слова у сундучка? Сундучок, сундучок, позолоченный бачок, расписная крышка, медная задвижка. Раз, два, три, четыре, пять. Можно сказку начинать. Открываю сундук. О, Кузя, тут такая необычная книжка нас с тобой встречает. Она называется «Книжка в тельняшке». Ты же знаешь, правда, что такая тельняшка? Это такая полосатая одежда у моряков. А эта книжка вся с морскими стихами. И мы сейчас их с тобой прочтем. Хочешь? Тебе интересно? Мне тоже. И если я снова открою сундук, Кузенька, то из сундука к нам море вытечет. Правда, правда. Такое бывает в сказке, когда из сундука потекает море. Оно огромное, и по всему нашему столу растекается. Кузя, промочил лапти, да? да? Ничего страшного. И я даже возьму ложку. Что сегодня с морем сталось? Все оно перемешалось, и вскипает, и клокочет в глубине и наверху. Словно кто-то сделать хочет великанскую уху. Поварешку мешает, накип белую снимает, тут подсыпал, там подлил. Так и есть, пересолил. Море-то соленое. Вот Марина Бородицкая, которая придумала это стихотворение, и сравнивает суп уху из рыбы. С нашим соленым морем. Это, конечно, шутка такая. Да, ребята, вы догадались? Но не только про уху я хотела с вами сегодня поговорить. Я хотела вам показать осьминога и спросить у него. А может быть, даже у вас, ребята. У осьминога много ног и ни одной руки. Как на ботинках? Осьминог завяжет сам шнурки. Не знаю. Вот вы мне ответьте, пожалуйста, как? Если у тебя много ног и ни одной руки, вот как на ботинках осьминог завяжет сам шнурки? Попробуйте, пожалуйста, ногами завязать себе шнурки на ногах. Вот у Кузи точно не получится. 
Но не только осьминог прячется в моем сундуке. В моем сундуке сегодня есть рыба. Зачем эта рыба все время молчит? Не лает, не хрюкает и не мычит. И даже когда попадет на крючок воды, наберет полный рот и молчок. Неужто ей даже уха не страшна? Спросить у рыбы. Ответит она. Ответит Кузя. Не ответит, потому что у рыбы всегда полный рот воды. Покажите-ка, ребятки. Вот так. А если она и разговаривает, то исключительно вот так. Поэтому ей можно очень много вопросов задавать. Не отвечает нам рыба. Можно даже не ждать. Но вы попробуйте на всякий случай. Рыба плавает в океане, море, океане. Осьминог плавает в море, океане. Кузя, и то лапти свои промочил, в море, океане. А у меня, наверное, в сундуке еще кто-то прячется. Ну, конечно, и это у меня дельфин. Дельфин, он как рыбка, а все же не рыбка. Считать его рыбкой – большая ошибка, ведь он чрезвычайно талантливый зверь, гораздо умнее, чем рыбы, поверь. И фокус покажет, и трюк повторит. Все рыбы – молчуньи, а он говорит. Ух ты! Сколько у нас сегодня морских гостей из сундучка к нам пришло? Осьминог, рыба, дельфин. Раковина? Ракушка, которая была телефоном. Я даже подумала, друзья, что нам всем не мешало бы с вами поиграть в море. И для этого наши руки превратятся в волны. Ну-ка, давайте попробуем. Это море, океан. Это море, океан. Это море, океан. Вот корабль. А я... Капитан, тысяча рыб на глубине машут хвостиками мне. Тысяча рыб на глубине машут хвостиками мне. Поиграли вместе со мной в море? Тогда пришел черед самого интересного. У меня есть маленький сундучок. И это не Кузин сундучок со сказками, нет. Этот сундук прячется на дне морском. А что же прячется в сундучке? Я заглядываю в него и ничего, Шеньки, не вижу. Пустой сундук. А где сокровища? Мы сейчас с вами их сделаем. Знаете, что вам понадобится? Если у вас есть ракушки, которые вы привезли с моря, нам они очень даже пригодятся. У меня много маленьких ракушек. Если у вас есть камушки, которые вы привезли с моря, они вам тоже пригодятся. Но если вы пойдете на улицу и соберете на улице камушки, это даже будет еще интересней. Если у вас нет камушков и нет ракушек, вы можете взять орешки, а можете взять у мамы попросить пуговицы. Это все будут наши сокровища. Что? Кузя мне говорит, что эти предметы ни капельки не похожи на сокровища. А я сейчас с Кузей поспорю, потому что у меня есть волшебная бумага. Я думаю, у вашей мамы, ребята, такая бумага есть. Она называется фольга. И вам понадобится совсем небольшой кусочек этой фольги. И даже если вдруг у мамы нет фольги, тогда вам может помочь фольга от конфет. Смотрите, как здорово. От конфет у меня фольга золотая, а вот эта фольга серебряная. И если мы с вами возьмем маленький кусочек фольги, положим ракушку и ее обернем фольгой, все сразу поймут, что это не просто ракушка, которая прячется в фольге. Все сразу поймут, что это сокровище, которому место 
сундучке. Я положила ракушку в сундучок. Я взяла камушек. И камушек тоже завернула в фольгу. И теперь у меня драгоценный камушек в сундучке. И даже возьму пуговицу. И пуговицу я заверну в золотую фольгу. Пусть у меня будет. Ох! Она сразу превратилась в золотую монету, ребята. А уж золотым монетам место в сундучке. Вы же справитесь и все остальные свои маленькие сокровища завернете в фольгу, положите в сундучок. А сундучок будет на самом дне моря, океана. И никому, слышишь, Кузя, никому-никому мы этот секрет не расскажем. До свидания, друзья. До новых морских встреч. Thank you.